Hola, mi nombre es Tibisay Ferida, de la página web clasesdeinglesgratis.com, la página donde puedes aprender a hablar inglés completamente gratis. Y para estar al día de mis proyectos, puedes seguirme por el Twitter. Mi nombre en el Twitter es arroba tibisay-f. Hoy vamos a hablar sobre las palabras interrogativas como sujeto y complemento. Entonces, la clase 22 se llama palabras interrogativas como sujeto y complemento. Entonces, vamos a empezar viendo que los WH words who y what pueden ser tanto sujeto como complemento de una oración. En este último caso, pueden ser complemento de un verbo o complemento de una preposición. Entonces, el who y el what pueden ser sujeto o pueden ser complemento de una frase. Y cuando son complementos, puede ser complemento o sea de un verbo o de una preposición. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Primero, who y what como complemento. Who is Jan talking to? Who is Jan talking to? ¿Con quién habla Jan? What does he want? What does he want? ¿Qué quiere él? Ahora si dices con quién habla Jan, ¿qué quiere él? Es igual que decir Jan is talking to somebody. Jan is talking to somebody. Jan está hablando con alguien. He wants something. He wants something. Quiere algo. Así que si dices, ¿con quién habla Jan? Estás diciendo que Jan está hablando con alguien. Si dices, ¿qué quiere él? Estás insinuando que él quiere algo. ¿no? Y ahora vamos a ver, esto es claro, el Google va como complemento. Ahora vamos a verlo como sujeto. Who is talking to Jan? Who is talking to Jan? ¿Quién habla con Jan? What moved over there? What moved over there? ¿Quién se movió por ahí? Ahora, decir quién habla con Jan o quién se movió por ahí, por ahí es igual que decir que somebody is talking to Jan. Somebody is talking to Jan. Alguien está hablando con Jan. Something moved over there. Something moved over there. Algo se movió por ahí. Entonces, si dices, ¿qué se movió? Es porque estás diciendo que algo se ha movido. O si dices, ¿quién habla con Jan? Es porque estás insinuando que alguien está hablando con Jan. Y por eso, en estos casos, estamos hablando del who o el what como sujeto. Ahora, fíjese en los siguientes diálogos en los cuales el who o el what funcionan como complemento. Ahora aquí voy a mostrar ejemplos de who y what como complemento. I like somebody. I like somebody. Me gusta alguien. Who do you like? Who do you like? ¿Quién te gusta? Aquí otro. He's reading something. He is reading something. Él está leyendo algo. What is he reading? What is he reading? ¿Qué está leyendo él? Ahora, fíjese en los siguientes diálogos en los cuales el would y el what funcionan como sujeto. Ahora vamos a verlos como sujeto. Something is making a noise. Something is making a noise. Algo está haciendo ruido. What is making a noise? What is making a noise? ¿Qué está haciendo ruido? Somebody coughed at the concert. Somebody coughed at the concert. Alguien tosió en el concierto. Who coughed at the concert? Who coughed at the concert? ¿Quién tosió en el concierto? Ahora hay que recordar también que las, que las preguntas con los WH words, la preposición siempre se sitúa al final de la frase. Entonces, siempre la posición al final de la frase cuando la frase de complemento va sobre uno con preposición. Entonces, la preposición al final. Aquí de esto también algunos ejemplos. What are you talking about? What are you talking about? ¿Sobre qué estáis hablando? We're talking about the weather. We're talking about the weather. Estamos hablando sobre el tiempo. ¿Ves? About, que es la preposición al final de la frase. Aquí. Who are those lovely flowers for? Who 
are those lovely flowers for? ¿Para quién son aquellas hermosas flores? Therefore, my secretary. Therefore, my secretary. Son para mi secretaria. ¿Ven? Aquí también for es una preposición y va al final de la frase. Bueno, entonces esto es todo lo que vamos a tratar hoy. Sobre este tema, la próxima clase va a ir sobre a qué se dedica la gente. Revisión. Entonces, en la próxima clase vamos a hablar sobre cómo preguntar y hablar sobre a quién se dedica la gente. Muchas gracias y hasta la próxima clase.